El Corán. Uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. Un texto sagrado que rige la vida de más de mil millones de personas. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida. Y que aún contiene misterios que nunca han sido revelados. Puede ser interpretado de maneras muy diversas. Contiene fragmentos en los que Dios habla sobre la paz, la compasión, etc. Pero también encontramos otros en los que se habla de violencia y guerra. De los orígenes místicos del Corán en el desierto, oyó una voz que le decía, recita. A sus escalofriantes advertencias sobre la justicia y el castigo. El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. ¿Qué hay en el fondo de esta sagrada escritura? ¿Cuáles son los secretos del Corán? Descifrando la historia, los secretos del Corán, capítulo 1. Escuchen algunas de las palabras más poderosas de la historia de la humanidad. Son el motor de una de las religiones que más crece en el mundo. Miles de millones de voces las han repetido durante los últimos 1400 años. Son las palabras del libro sagrado del Islam, el Corán. Los musulmanes creen que el Corán fue revelado directamente por Dios al profeta del Islam. No se trata simplemente de que Dios inspirase al profeta, o lo empujase a contar un acontecimiento importante. Es en realidad el mensaje que el propio Dios transmite al mundo. En árabe, Corán significa la recitación. La escritura está hecha para ser leída en voz alta. De esta manera, los musulmanes creen comunicarse directamente con Dios. Al conservar la palabra de Dios, el Corán se convierte en una parte de este. Y, por tanto, el propio texto, las palabras, las páginas y el mismo libro son de por sí algo sagrado. Al ojear el texto sagrado, pueden apreciarse en un primer momento ciertas similitudes entre el Corán y las escrituras judías y cristianas. Todas hablan de un Dios único y omnipotente y narran, en algunos casos, las mismas historias. Pero muchos consideran que el Corán es un libro envuelto en un halo de misterio. Sus versos, considerados durante mucho tiempo entre los más bellos jamás escritos en lengua árabe, forman un laberinto de lenguaje, siendo más propios de la poesía que de la prosa. Su distribución también dificulta su comprensión. Al contrario que la Biblia, el Corán no sigue un orden cronológico ni narrativo. Por el contrario, sus 114 capítulos, o suras, se organizan en función de su extensión, los más largos al principio y los más cortos al final. Encontramos un estilo que actualmente calificaríamos de flujo de conciencia. Hay cierto misterio, así que el lector curioso que se acerca al texto se queda algo extrañado. No cuenta la historia de Mahoma, ni siquiera cuenta la historia del mundo. Existen algunas referencias a la aparición del mundo, a la creación divina, pero no se encuentran al comienzo del Corán, sino a la mitad, en alguna parte. Los musulmanes no ven el Corán como una historia, sino como el mensaje de Dios a su creación, con el que trata de devolver a los creyentes al buen camino. Es un reglamento sobre cómo hemos de comportarnos en nuestra vida, sobre la definición de nuestra moral, sobre cómo afrontar la vida y las dificultades y conflictos que surgen en ella. Descifrar el significado del Corán no es una tarea sencilla. El Islam no cuenta con una institución religiosa como el Vaticano que oriente a los creyentes a la hora de interpretar un texto tan complejo. Cada persona hace su propia interpretación de las escrituras. Como musulmán, uno ha de creer lo que dice el Corán. Pero claro, la interpretación de lo que dice el Corán varía en función de cada persona. 
Pero entonces, ¿qué dice realmente el Corán? ¿Y qué significa? Las palabras que rigen en la actualidad la vida de los musulmanes fueron reveladas en un momento concreto de la historia, a unas determinadas personas y en un determinado lugar. La historia tradicional musulmana del Corán comienza hace 1400 años, en una árida zona de la península arábiga. Un remoto lugar habitado por beduinos nómadas del desierto y que contaba con algunos poblados tribales. Los musulmanes conocen aquella época como Yahilia, la edad de la ignorancia. Podría decirse que Arabia tenía una civilización atrasada si la comparamos con los grandes imperios de la época, con Bizancia a un lado y el imperio Sasánida, el segundo imperio persa, al otro. En mitad del desierto, rodeada de montañas, se encontraba la ciudad de la Meca, centro social, económico y religioso de Arabia. En la Meca coexistían muchos planteamientos religiosos diferentes. Algunos árabes habían adoptado las creencias del judaísmo y el cristianismo, y las historias y enseñanzas de ambas doctrinas eran de sobra conocidas en la región. La Meca preislámica era una ciudad llena de judíos y cristianos. Allí se combinaban distintas ideas del cristianismo y del judaísmo. Sin embargo, el panorama religioso de Arabia en el siglo VI está dominado por personas que creen en una multitud de dioses. Cada año los peregrinos invaden la Meca para rendir culto en la Kaaba, un sepulcro convertido en el panteón de un sinfín de deidades e ídolos. Creían en la existencia de Dios, pero Dios, de alguna forma, era una figura demasiado distante como para relacionarla con la rutina diaria de los hombres. Así pues, estos ídolos funcionaban como intermediarios entre Dios y los hombres. A mediados del siglo VI, la Kaaba albergaba 360 ídolos. La peregrinación anual al sepulcro reportaba enormes beneficios económicos a la tribu que controlaba el lugar sagrado, los Quraysh. Llegaba un montón de gente que debía hacer algún tipo de ofrenda y pagar un tributo, así que era un negocio muy lucrativo. Los Quraysh estaban amasando una enorme fortuna. Mientras sus líderes se enriquecían, la mayoría de los habitantes de la Meca vivían en la más absoluta miseria. Había un problema enorme en lo que respecta a la distribución desigual de la riqueza. Había problemas con los derechos de los huérfanos, las mujeres y los necesitados. La esclavitud era una práctica habitual en la Meca. Las niñas se consideraban algo inútil y a menudo eran enterradas al nacer. Esa es la ciudad de la Meca en la que en el año 570 nace un niño llamado Muhammad ibn Abdullah. Un niño pobre que se convertiría en el profeta de una de las religiones más importantes del mundo. Para los musulmanes, mostrar cualquier tipo de imagen de Mahoma es una blasfemia. Se sabe muy poco de la infancia de Mahoma y los relatos existentes fueron escritos más de 100 años después de su muerte. Dichas historias afirman que cuando Mahoma cumplió los seis años, sus padres ya habían muerto. Siendo huérfano en una sociedad como aquella, enormemente estratificada, tenía que ser pobre. Debía de pertenecer al grupo que no formaba parte de la aristocracia hacendada que controlaba prácticamente todos los aspectos de la organización política, social y económica de la ciudad. Sin embargo, Mahoma encontró el apoyo de un tío suyo muy poderoso y a los 25 años ya era un comerciante de éxito que lideraba una caravana y se había hecho un hombre como hábil hombre de negocios. Mahoma también tenía fama de hombre íntegro y llamó la atención de una caudalada viuda mayor que él llamada Kadilla, que lo contrató para que dirigiese una caravana suya. Poco después, ella le hizo una propuesta de matrimonio. Según las biografías musulmanas tradicionales, Mahoma tuvo éxito en sus negocios y un matrimonio feliz. Sin embargo, seguía tratando de encontrar un sentido a un mundo asolado por la pobreza y la injusticia.
Pienso en el profeta como un hombre con inquietudes religiosas que estaba sensibilizado con una idea de Dios y en cuya vida la espiritualidad ocupaba un lugar cada vez más importante. Mahoma comenzó a cuestionarse las religiones tribales que adoraban a distintos dioses. Muchos creen que formó parte de un pequeño grupo de personas de Arabia que no estaban de acuerdo con el paganismo imperante, con los rituales, con el politeísmo que dominaba Arabia. Cada cierto tiempo se apartaba de la sociedad para reflexionar sobre las realidades de la existencia humana. En uno de esos retiros, en una cueva fuera de la Meca, Mahoma tuvo una visión que cambiaría el curso de la historia. En aquella cueva, según la tradición musulmana, se le reveló la palabra de Dios, desencadenando una serie de eventos que ayudaron a crear el mundo que hoy conocemos. Cinco veces al día, los musulmanes de todo el mundo oran en una determinada dirección. Se colocan mirando a la ciudad sagrada de la Meca, situada en la actual Arabia Saudí. Pero a comienzos del siglo VII, la Meca, el lugar más sagrado del Islam, era un lugar de culto pagano y una ciudad llena de injusticias. Así fue hasta la aparición de uno de los textos más sagrados del mundo, el Corán. Según la tradición, un comerciante de 40 años llamado Muhammad Ibn Abdullah solía retirarse a una cueva alejada de la Meca para reflexionar en solitario sobre un mundo que consideraba cada vez más opresivo. Se cree que en el año 610, durante uno de sus retiros de meditación en la cueva, una presencia abrumadora se apoderó repentinamente de Mahoma. Sintió una presión repentina en el pecho. La oscuridad lo rodeaba y sintió que una mano gigante le asía y lo apretaba, apenas dejándole respirar. Y en su mente oyó una voz que le decía, recita, recita. Se quedaría estupefacto, aturdido. Seguramente se preguntaría si realmente había oído algo. Y entonces lo oyó de nuevo y dijo, no tengo nada que recitar. Y aquella voz que según la tradición pertenecía al arcángel Gabriel, reveló el primer verso del Corán. Sura 96, primera aleya. Recita en el nombre de tu Señor, que ha creado, ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Es un momento importantísimo, porque es el instante en el que Mahoma deja de ser un simple comerciante de la Meca, preocupado por los males de la sociedad, para convertirse de pronto en lo que en la tradición bíblica se conoce como profeta. Y como le sucede a muchos profetas, no quiere ni oír hablar de ello. Presa del pánico y preocupado por su salud, Mahoma va a buscar a su esposa Kadilla. Lo que quiere realmente es suicidarse. Pero finalmente Kadilla lo evita y le explica que ha recibido la llamada de Dios, que éste le ha asignado una tarea profética y que no tiene otra alternativa que dar a conocer el mensaje. La revelación de la cueva marca el comienzo de un periodo de 22 años durante los que Mahoma recibe los mensajes divinos que formarán el Corán. De acuerdo a la tradición, en ocasiones las palabras resonaban en sus oídos como una campana. En otros momentos surgían en tortuosos ataques similares a los de la epilepsia. Sufría convulsiones, empezaba a sudar y su mirada se perdía en el horizonte. Los que lo veían casi creían que estaba muerto. Y cuando estos momentos proféticos terminaban, de repente vomitaba las revelaciones. Dichas revelaciones parecían hacerse eco en todo momento de las necesidades del pueblo árabe. Los primeros versos eran escuetos y sencillos y cuestionaban las prácticas paganas de los habitantes de la Meca, 
haciendo una llamada a la adoración de un único Dios. Sura 73, octava aleya, y menciona el nombre de tu Señor y conságrate totalmente a Él. El Señor del Oriente y del Occidente, no hay más Dios que Él, tómale pues como protector. Durante los primeros años de revelaciones, Mahoma memoriza los versos y los comparte solamente con su mujer y sus allegados. Poco a poco empieza a creer que tiene una misión profética y que es su deber transmitir a los demás la palabra sagrada que guarda en su mente. Finalmente, en el año 612, el reticente profeta va al centro de la Meca y comienza a predicar. Era un aviso a los ciudadanos de la Meca que a ojos del profeta habían perdido la conciencia, si es que la habían tenido alguna vez, de la existencia de un Dios supremo, de un único Dios que los había creado y les mostraba el camino. El Dios del que habla Mahoma es glorioso y compasivo, pero también colérico. El profeta dice a los habitantes de la Meca que sus actos en la tierra tendrán consecuencias cuando llegue el día del juicio. Tenemos a un hombre del que se sabe que ha estado haciendo vigilias, que llega, digamos, al mercado y dice, el mundo se acabará, el Dios que lo creó le pondrá fin y os incumbe a todos. Se trata de un mensaje muy contundente. Es un mensaje contundente, pero no novedoso. Mahoma dejó muy claro que el Corán era la misma revelación que la hecha a judíos y cristianos siglos atrás. Un mensaje de Dios a la humanidad. No obstante, la revelación se dirigía esta vez al pueblo árabe, por vez primera, y en su propia lengua. El profeta nunca dijo que estuviese creando una nueva religión. Simplemente dijo que era un mensajero que portaba el mismo mensaje que había sido transmitido anteriormente por un gran número de figuras de su historia común. El Corán repite una y otra vez, no olvidéis lo que le sucedió a Abraham cuando... Y entonces cuenta una historia sobre Abraham. No olvidéis lo que le sucedió a José y cuenta una historia sobre José. Lo más curioso es que dichas historias aparecen en una especie de adaptación, de versión resumida de esos grandes relatos. La gente a la que se revelaba el Corán ya conocía esas historias, puesto que vivía en una ciudad empapada de dichas tradiciones. Según los musulmanes, uno de los aspectos más notables del Corán es que Mahoma memorizó las revelaciones a medida que se le comunicaban, para después recitárselas literalmente a sus discípulos. A pesar de que existía en aquella época una forma escrita de la lengua árabe, no eran muchos los que sabían leer o escribir. Mahoma no era una excepción. En el Islam, se cree que Mahoma era analfabeto. Esto pone de manifiesto, por supuesto, que él no pudo escribir las revelaciones. Y por otra parte surge la pregunta de cómo se conservaron. El pequeño grupo de discípulos de Mahoma memoriza rápidamente cada nueva revelación, añadiéndola verso a verso a los fragmentos del Corán que ya conocen. Dado el tipo de cultura en la que viven, tales hazañas memorísticas no resultan sorprendentes. Estamos hablando de culturas basadas en la oralidad. En cierta manera, la cultura oral en la que vivía Mahoma permitía que la gente escuchase algo una o dos veces y que fuese capaz de memorizarlo y recitarlo posteriormente palabra por palabra. El conjunto de revelaciones se va ampliando. Y Mahoma sigue predicando en las calles de la Meca, atrayendo a un pequeño grupo de conversos. Sus discípulos comienzan a ser conocidos como musulmanes, que significa los que se someten a Dios. El mensaje de Mahoma resulta especialmente atractivo a los pobres y marginados de la ciudad, que se identifican con las reclamaciones sociales de los versos, que defienden la liberación de los esclavos y el ejercicio de la caridad con los necesitados. Algunos de los que se convirtieron al mensaje del Corán lo hicieron seducidos por la belleza del lenguaje, que algunos veían tan perfecto que lo consideraban una prueba de la existencia de Dios. 
Si le preguntas a un musulmán, bueno, ¿qué pruebas hay de que se trate de una revelación divina? Te contestará, y llevan haciéndolo más de mil años, que la prueba es el propio Corán, que ese es el mayor milagro, que un analfabeto en medio de ninguna parte cree de pronto un documento tan magnífico y poderoso. Pero no todos están contentos con lo que predica Mahoma. Su provocador mensaje, que se niega a reconocer la divinidad de los ídolos que alberga la Kaaba, atrae las iras de la tribu dominante, los Kurais, ya que amenaza su posición de poder. Si no hacían falta en intermediarios ante Dios, no había razón para la existencia de los ídolos. Y sin los ídolos, la Kaaba no tenía razón de ser. Sin la Kaaba, tampoco hay ninguna razón que justifique el dominio de la Meca como capital social y económica de la península arábiga. El conflicto de los Quraysh con Mahoma y sus revelaciones no se debía a motivos teológicos, sino que era un conflicto económico, un conflicto político. Los Quraysh y el grupo mayoritario de la Meca no se muestran demasiado condescendientes con el pequeño grupo de seguidores del mensaje de Mahoma. Los musulmanes son brutalmente perseguidos, algunos sufren palizas en las calles, otros son torturados. Durante nueve años, los musulmanes soportan las humillaciones, manteniéndose firmes en su creencia de que no hay más Dios que Dios. El propio Mahoma goza de la protección de su acaudalada esposa y su poderoso tío, pero tras la muerte de ambos, el profeta y sus discípulos se dan cuenta de que no les queda otra alternativa que huir de la Meca. La estructura social había sido destrozada hasta tal punto que se veía incapaz de proseguir su misión en la Meca y decidió que tendría que buscar una especie de base de operaciones alternativa. El cambio de lugar traerá consigo un nuevo tipo de mensaje para el Corán. Que hará hincapié en las leyes y en la guerra. Durante 12 años, desde el 610, los musulmanes han creído en las revelaciones de Dios al profeta Mahoma y las han predicado en la ciudad de la Meca. Pero la vida del cada vez mayor grupo de discípulos de Mahoma se hace peligrosa. Los líderes de la ciudad rechazan la creencia de los musulmanes en la existencia de un único Dios, persiguen con saña a los creyentes y ponen precio a la cabeza del profeta. La suerte de Mahoma cambia en el año 622 cuando recibe la invitación de unos forasteros. Desde un oasis cercano, llegó a la Meca un grupo de personas en busca de alguien que pudiese resolver una disputa que tenían. Pensaron que Mahoma como profeta era la persona ideal para el puesto. Y finalmente acordaron que no solo acogerían a Mahoma y a su familia, sino a todo un grupo de musulmanes. Paulatinamente, de forma clandestina, la reducida comunidad musulmana recorre los 400 kilómetros en dirección norte que la separan de Yatrib, ciudad que pasaría a conocerse como Medina, la ciudad del profeta. En su nuevo hogar, Mahoma asume también un nuevo cargo. Al principio era simplemente un profeta del que Dios se servía para transmitir su mensaje. En Medina, sin embargo, se convierte en un líder. Es el líder de la comunidad musulmana, pero también asume cierta autoridad sobre todo el oasis de Medina. En Medina, el profeta sigue transmitiendo revelaciones a sus discípulos. Pero la naturaleza de los mensajes varía notablemente. Según los musulmanes, los versos reflejan a partir de entonces la condición de líder de Mahoma, que añade un nuevo elemento a su mensaje, una guía práctica sobre la creación y el gobierno de una sociedad. Se habla básicamente de la necesidad de regular la sociedad. Por lo tanto, las leyes son lo más interesante del período en Medina. Podría decirse que prácticamente toda la legislación incluida en el Corán proviene de esa etapa. Las revelaciones que la tradición relaciona con Medina sentaron las bases de la ley islámica. 
incluían normas para casi todos los aspectos de la vida, desde la prohibición del alcohol hasta el permiso para que las madres den de mamar a sus hijos durante dos años. Los versos ofrecen indicaciones sobre las herencias, otorgan nuevos derechos a los más desfavorecidos como huérfanos y esclavos y establecen nuevas reglas que mejoran la situación social de la mujer. Sin embargo, la interpretación de dichas leyes no es siempre sencilla. De hecho, algunas de ellas siguen siendo motivo de debate actualmente. Un buen ejemplo, ¿permite el Corán la poligamia? Sura 4, tercera aleya. Casaos con las mujeres que os gusten, dos, tres o cuatro. Pero, si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola. A primera vista, la aleya parece bastante clara, pero los estudiosos apuntan que estas palabras pueden interpretarse de diversas maneras. Unos interpretan que se pueden tener hasta cuatro esposas, otros que solo se puede tener una, porque es imposible tratar a varias personas de forma equitativa. Algunos defienden que alude a situaciones muy concretas en las que haya muchas chicas huérfanas disponibles y que en este fragmento se sugiere que hay que hacerse cargo de ellas. Por lo tanto, no es fácil extraer las implicaciones exactas del texto en nuestro tiempo o en cualquier otra época. Inspirada por el mensaje del Corán y el liderazgo de Mahoma, toda la ciudad de Medina se convierte al Islam. Las leyes expuestas en los versos del Corán se convierten en las leyes de la ciudad. Era una comunidad que vivía de acuerdo a las revelaciones que iban saliendo de la boca de Mahoma. Se trataba de una revelación viva, en constante evolución. Pronto esa revelación permitirá a los musulmanes tomar las armas para sobrevivir. Los ciudadanos de la Meca seguían ofreciendo una recompensa por la cabeza de Mahoma, que predicaba contra sus prácticas religiosas y amenazaba su bienestar económico. Y no aceptaban a Mahoma como gobernador de Medina. En el año 622, la Meca declara la guerra a Mahoma y sus discípulos. El Corán, que había facilitado leyes cuando la comunidad necesitaba orden, les anima entonces a defenderse de sus agresores. Sura 2, centésimo nonagésima primera aleya. Combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Hoy, esos versos conocidos como los versos de la espada constituyen algunos de los pasajes más sorprendentes y polémicos del Corán. Aquellos que defienden que el Corán promueve la violencia recurren a dichos versos para justificar su postura. Sin embargo, las frases suelen ser algo más complejo que un simple grito de guerra. El Corán dice, matad a los infieles donde deis con ellos. Esto hay que entenderlo en un contexto en el que los musulmanes están asediados, tienen enemigos, y el Corán les dice, combatid a los enemigos de Dios. Pero el Corán también dice, cuando el enemigo deje de suponer una amenaza, cuando deje de luchar, recordad que Dios es compasivo, recordad que la guerra no es el camino que debemos seguir. Con el respaldo de las revelaciones, los musulmanes luchan contra los ciudadanos de la Meca durante ocho años por toda la península arábiga. En el año 630, los musulmanes lanzan un ataque y asedian la Meca con un ejército de 10.000 hombres. La ciudad no tiene más remedio que rendirse. La tradición afirma que Mahoma, fiel a las enseñanzas del Corán, fue un vencedor compasivo y concedió la amnistía a toda la ciudad. Tras la derrota, muchos habitantes de la Meca se convierten al Islam y aceptan las enseñanzas del Corán. Sin embargo, Mahoma aún no ha completado su misión. Desde el día en que el Corán le fue revelado por primera vez, en 610, hasta su ida a Medina, 12 años después, Mahoma ha condenado públicamente las prácticas paganas y la veneración de los ídolos de la Kaaba. No hay más Dios que Dios, repetía constantemente, citando el principio fundamental del Corán.
Así pues, Mahoma entra en la Kaaba y destruye todas sus deidades, declarando el lugar un santuario dedicado a la veneración del único Dios. Mahoma había logrado alcanzar su objetivo y lo había hecho haciendo lo que Dios le había pedido. En 632, tan solo dos años después de volver al lugar donde había nacido, Mahoma fallece a los 62 años. Su último suspiro pone fin al Corán. Sin embargo, sigue sin existir físicamente. Solo se conserva en la memoria de la comunidad. El mensajero ha muerto. Ahora sus seguidores deben luchar para que el mensaje siga vivo. Según la tradición musulmana, los versos del Corán fueron revelados hace 14 siglos y a lo largo de 22 años al profeta Mahoma. Sus seguidores creían que era literalmente la palabra de Dios. El profeta predicó sobre todos los aspectos de la vida, desde la religión al derecho y la moral. Y la recién creada comunidad musulmana trató de vivir de acuerdo a sus palabras. Pero tras su muerte en el año 632, los musulmanes tenían ante sí un difícil reto, preservar el Corán, que seguía siendo un texto oral. Durante la vida del profeta, el Corán nunca se plasmó sobre el papel. Ni siquiera era considerado un texto establecido. No debemos olvidar que el Corán se iba revelando progresivamente y siempre en función de las necesidades de la comunidad musulmana en cada momento. Y el Corán se completó simplemente cuando el profeta exhaló su último aliento. No obstante, aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas del Corán deciden que es necesario plasmar sus palabras sobre el papel y crear un texto tangible. Se dieron cuenta de que la primera generación que había memorizado el Corán estaba desapareciendo y, por lo tanto, estaban perdiendo la conexión directa con la revelación del profeta. Es más, el Islam comienza a extenderse fuera de la península arábiga y empiezan a aparecer pequeñas variaciones en la forma de recitar el Corán. Poco a poco se está alterando la palabra de Dios. Según la tradición, en 651, Uthman, el tercer califa o líder político musulmán, designa un comité con la misión de compilar el Corán. El comité debía recopilar y autentificar las distintas estrofas. Algunas se habían escrito durante la vida del profeta, pero estaban dispersas por toda la comunidad. Dicen que las fuentes de esta compilación provenían de textos escritos sobre trozos de huesos o de fragmentos de pergamino, pero también del corazón de los hombres, de su recuerdo de la recitación del Corán. Las estrofas debían cumplir unos criterios muy estrictos. Dos testigos presenciales debían confirmar que los versos habían sido registrados en presencia del profeta, y las estrofas se contrastaban con los recuerdos de los compañeros que habían memorizado por completo el Corán. El texto, una vez aprobado, se reúne en un solo volumen y es enviado a las ciudades de la región. Uthman ordena entonces la destrucción de las demás versiones escritas del texto. Los musulmanes creen que el texto de Uthman, completado tan solo 20 años después de la muerte del profeta, preserva a la perfección las revelaciones de Dios tal y como las predicó Mahoma y que el Corán no ha sufrido alteraciones respecto a cómo fue revelado al profeta. Para los musulmanes es muy importante porque significa que sus escrituras, que son la base de la Umma, de la comunidad, son completamente auténticas. Esa autenticidad que defienden los musulmanes distingue al Corán de las escrituras cristianas y judías. Mahoma proclamó que el mensaje que Dios le había transmitido era el mismo que habían predicado Moisés y Jesús. Pero de acuerdo a la tradición musulmana, las revelaciones en las que se basan el judaísmo y el cristianismo fueron corrompidas, en parte, al ser escritas en el Viejo y el Nuevo Testamento. 
Los musulmanes creen que la revelación original a Moisés y a Jesús se fue distorsionando con el tiempo, por lo que lo que hay en el Viejo y Nuevo Testamento serían tanto revelaciones como versiones alteradas de las mismas, y modificarían lo sucedido realmente debido a las circunstancias históricas, religiosas y políticas de la época. Sura 3, Septuagésima Octava Aleya. Algunos de ellos trabucan con sus lenguas la Escritura, para que creáis que está en la Escritura lo que no está en la Escritura, diciendo que viene de Alá, siendo así que no viene de Alá. Mienten contra Alá a sabiendas. El Corán afirma categóricamente, por un lado, que corrobora las Escrituras anteriores, y, por otra parte, dice que corrige ciertos aspectos o ideas que aparecen en las escrituras hebreas y cristianas. Los musulmanes creen que el Corán corrige los errores que contienen dichas escrituras, entre los que se encuentran algunas de las enseñanzas fundamentales de esas doctrinas, por ejemplo, la interpretación cristiana de la figura de Cristo. El Corán afirma que Jesús fue un profeta, que nació de una virgen, y que realizó milagros como sanar a ciegos y leprosos. No obstante, el Corán niega que Jesús fuese el Hijo de Dios. En el contexto islámico, la idea de que Jesús sea el Hijo de Dios se interpreta como que es un ser divino. Esto supone, desde el punto de vista musulmán, que los cristianos tienen distintos dioses, mientras que los musulmanes sostienen que solo puede haber un Dios. El Corán discute también la historia bíblica de la crucifixión de Jesús, afirmando que Jesús no murió en la cruz, sino que Dios lo elevó a los cielos y que sus verdugos crucificaron por error a otro hombre que se parecía a Jesús. Sura 4, centésima, quincuagésima, séptima aleya. No le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó así. La idea cristiana de que Jesús murió por los pecados de la humanidad choca con el mensaje del Corán, que dice que cada alma es responsable de sus propios actos. La muerte y resurrección como acto redentor no encaja en el Islam. No entienden la idea de que alguien redima los pecados ajenos. Los musulmanes creen que debido a las tergiversaciones existentes en la Biblia, Dios se vio obligado a transmitir su palabra una última vez. En el Islam se considera que el Corán, tal y como fue dictado a Mahoma y conservado por Uthman, es la única revelación divina verdadera. En el Corán, como la última revelación, la única completa y no corrompida, y creen que Mahoma fue el último profeta de Dios. Durante los últimos 400 años, los musulmanes se han esforzado por seguir las indicaciones de dicha revelación. Pero esta es una tarea ardua y polémica, una tarea que constituye la única esperanza de alcanzar la salvación cuando llegue el apocalipsis que presagian las páginas del Corán. Sura 81, Primera Aleya. Cuando el sol sea oscurecido, cuando las estrellas pierdan su brillo, cuando las montañas sean puentes en marcha, cuando los mares sean hinchados, cuando las almas sean apareadas, cuando el cielo sea desollado, cuando el fuego de la geena sea avivado, entonces cada cual sabrá lo que presenta. Así será el momento, dice el Corán, en el que Dios decida poner fin al mundo. Aunque el Corán es un texto misterioso y de difícil interpretación, sí contiene al menos un mensaje indudablemente claro. Verso tras verso, el Corán advierte de que el apocalipsis es inevitable. Advierte de la llegada de un día en el que se ajustarán las cuentas, las montañas se derrumbarán y los fetos de los animales caerán de las matrices de sus madres. El Corán es muy rotundo y explícito cuando habla del fin del mundo, de que se producirá un cataclismo, una erupción del orden natural. Al igual que ocurre en el apocalipsis bíblico, el Corán proclama una y otra vez que la humanidad deberá responder por sus actos en la tierra. 
El Corán no se reprime a la hora de explicar de forma explícita los castigos que nos aguardan en las llamas del infierno. Las descripciones del cielo y el infierno son algunos de los pasajes más imponentes del Corán. Como ocurre en muchas estrofas del texto, las descripciones de la otra vida reflejan el lugar donde el Corán fue revelado. La imaginería del cielo y el infierno parece dirigida específicamente a un público formado por moradores del desierto. El cielo se describe como un jardín exuberante y repleto de agua. Las descripciones del infierno, del mismo modo, hacen hincapié en el calor, el fuego, cosas como calderas de cobre fundido vertidas en las gargantas de personas sedientas en lugar de agua. Así pues, se toman el dolor y el sufrimiento naturales de esa zona y se llevan a un nivel superior para describir los padecimientos del infierno. Para los musulmanes, el único modo de conseguir la salvación en el día del juicio final consiste en seguir el Corán. Pero la interpretación exacta de lo que quiere decir el libro sagrado ha levantado polémicas durante siglos, en parte debido a que el Islam no cuenta con una única autoridad religiosa. El Islam no tiene una estructura jerárquica, no existe una institución como la Iglesia, por lo tanto los fieles pueden formarse su propia opinión libremente. Dificultar las cosas puede parecer una paradoja. Si Dios desea revelar su mensaje, ¿por qué a veces las escrituras son tan crípticas? Sura 3, séptima aleya. Él es quien te ha revelado la escritura. Algunas de sus aleyas son unívocas y otras son equívocas. Pero nadie sino Alá conoce la interpretación de ello. La mayoría de los musulmanes cree que el único intérprete verdadero del Corán fue el propio Mahoma. Como mensajero elegido de Dios, se dice que comprendía todas las revelaciones, tanto los versos concisos y directos como aquellos que no resultan tan claros. Así pues, a lo largo de la historia del Islam, los musulmanes han examinado los relatos de la vida de Mahoma, sus palabras y obras, para tratar de explicar el Corán. La comunidad musulmana sostiene que las palabras y actos de Mahoma eran la perfecta manifestación de la voluntad de Dios y que de hecho su propia vida es una revelación, al igual que el Corán. Sin embargo, el estudio de la vida de Mahoma no ha conseguido explicar por completo la palabra eterna de Dios. Distintas sectas y escuelas musulmanas se han enfrentado a lo largo de los siglos tratando de imponer sus diversas interpretaciones. Algunos han utilizado el texto para justificar la muerte de otros musulmanes de los que consideraban que se habían apartado de la fe. Otros sostienen que el Corán fomenta una actitud combativa ante los fieles de otras religiones. Podría decirse que el Corán es un documento bastante flexible. Uno puede hallar argumentos a favor y en contra de una determinada idea. La verdad es que la gente también lo hace al citar a Lincoln, a Washington, a Jefferson. Uno encuentra lo que anda buscando, y el caso del Corán no es distinto. Hace 1400 años el Corán fue revelado a una pequeña comunidad del desierto. Hoy es la piedra angular de la vida de 1300 millones de fieles a lo ancho del mundo. Desde la primera revelación en una cueva a las afueras de la Meca y a lo largo de toda la historia del Islam, los musulmanes han tratado de aplicar las enseñanzas del Corán. Cada persona realiza su propia interpretación de la voluntad de Dios a través del mensaje contenido en las Escrituras. El Corán debe entenderse en el contexto del que habló un gran estudioso del Islam, un océano. El océano es una enorme criatura llena de misterios. Los musulmanes han encontrado en ese océano, durante siglos, inspiración sobre el amor y el temor, el conocimiento y las leyes, la ira y la violencia, el misticismo y el ritual. Su fe en el Corán ha cambiado la historia. Como sucede con todas las religiones, los textos sagrados pueden desatar pasiones, sacando lo peor de aquellos que afirman vivir de acuerdo a su mensaje o, por el contrario, acercar lo divino a los hombres.